హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సాయి ప్రియ రెసిపీకి వెల్కమ్ నేను మీకు ఇప్పుడు పీతల పులుసు చేసుకోవటం ఎలాగో చూపించబోతున్నానండి పీతల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాము పీతల పులుసు చేసుకోవటానికి ముందుగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ పైన ఇలా ఒక గిన్నె పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ గిన్నెలో మనం ఒక ఐదు టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ ని మనం బాగా మరిగించుకోవాలి ఇలా బాగా మరిగిన ఆయిల్ లో మనం ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ తీసుకుని ఇలా నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఒక ఐదు పచ్చిమిర్చి తీసుకుని ఇలాగా నిలువుగా చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చిని కూడా మనం దీంట్లో వేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని మనం కొద్దిగా గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాక దీనిలో మనం ఇప్పుడు టూ టీ స్పూన్స్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలి వన్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నాక దీన్ని మనం ఒక రెండు నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకున్నాక దీనిలో మనం ఒక పెద్ద సైజు టొమాటోని తీసుకుని ఇలా ఫైన్ గా చాప్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ టొమాటో ముక్కలను కూడా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ టొమాటో ముక్కల్లో మనం కొద్దిగా ఒక పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇలా సాల్ట్ వేసుకోవటం వల్ల టొమాటో ముక్కలు మనకి తొందరగా మెత్తబడతాయి రెండు టీ స్పూన్స్ కారం వేసుకోవాలి ఇలా ఉప్పు కారం వేసుకున్నాక మనం ఈ టొమాటో ముక్కల్ని మూత పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్లేమ్ సిమ్ లో పెట్టుకుని మగ్గించుకోవాలి టొమాటో ముక్కలు బాగా మెత్తబడిపోయాయి దీన్ని మనం ఇలా ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న ఈ టొమాటో ముక్కల్లో ఇప్పుడు మనం పీతలు వేసుకోవాలి ఒక పది చిన్న సైజు పీతలు తీసుకుని ఉప్పు పసుపు వేసి శుభ్రం చేసుకుని ఇలా పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పీతల్ని కూడా ఈ ఉల్లిపాయ టమాటా ముక్కల్లో వేసుకోవాలి ఇలా పీతలు వేసుకున్నాక ఇదంతా కూడా ఈ పీతలకు పట్టేటట్టుగా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న పీతల్లోని మనం ఇప్పుడు చింతపండు రసం వేసుకోవాలి మనం మన పిడికిడితో ఎంతైతే ఇలా పడుతుందో పట్టుకుంటే ఆ పిడికిడి చింతపండుని మనం ఇలా నానబెట్టుకుని రసం పిండుకొని ఈ రసాన్ని కూడా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి మీరు పులుపు తక్కువగా తినేటట్టయితే కొద్దిగా చింతపండు తగ్గించి వేసుకోండి ఎందుకంటే అందరికీ కూడా పులుపు ఎక్కువ ఇష్టం ఉండదు ఇలా చింతపండు పులుపు పిసికి వేసుకున్నాక దీంట్లో మనం కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి ఈ పీతలన్నీ కూడా మునిగేటట్టుగా మనం నీరు పోసుకోవాలి ఇందాక మనం టమాటా ముక్కలు మగ్గడానికి సరిపడ ఉప్పు మాత్రమే వేసుకున్నాము అందుకు దీనిలో మనం మళ్ళీ ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి 
ఉప్పు కారం అనేవి మీ టేస్ట్ కి తగినట్టు వేసుకోవాలి మీరు పొంగు వచ్చేసింది వీటిని మనం మూత పెట్టుకుని లో మీడియం ఫ్లేమ్ లో పులిసంతా కూడా చిక్కపడే వరకు మరిగించుకోవాలి పీతల పులుసు రెడీ అయిపోయిందండి ఫైనల్ గా మనం కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవటమే పీతల పులుసు రెడీ అయిపోయిందండి నా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా రెసిపీని మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి